क्वेश्चन वन हमारे पास वाई इज कन्वेंशनल करंट कंसिडर्ड एज एन इक्वेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट तो शुरू शुरू में जो फिजिक्स का ख्याल था कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द टर्म इट एज ए कन्वेंशनल करंट तो बाद में ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है दैट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जिस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो क्वेश्चन ये है कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों इक्वेलेंट कैसे हो सकते हैं सो इसका आंसर है कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये लेटर ऑन साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो करंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा और कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है सो so, दोनों का जब इफेक्ट सेम होगा दैट इज वाई वी कैन कंसिडर कन्वेंशनल करंट इक्वेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स रेजिस्टेंस क्या होता है जी द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अ करंट थ्रू एनी कंडक्टर तो किसी भी कंडक्टर में से जो अपोजिशन होती है द फोर्स विच अपोजिज द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया में जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स वन इज लेंथ एंड सेकेंड वन इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास शॉर्ट सा नोमेरिकल टाइप ये है कि इसमें हमें गिवन है जी डाटा जो हमारे पास गिवन है कि वोल्टेज गिवन है दैट इज थर्टी वोल्ट एंड करंट गिवन है हमें टेन एम्पेयर तो हमने इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हमारे पास होता है करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज तो टेन एम्पेयर को थर्टी वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी थ्री हंड्रेड वाट विच इज द एस ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास इज ओहम ला यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडक्टिंग एलिमेंट्स कि जो ओहम ला है वो हम यूनिवर्सली हर एक कंडक्टर पे या एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं नो ओहम ला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडक्टिंग एलिमेंट इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज कंडक्टर्स इन विच टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज यह आपने इसकी लिमिटेशन में भी पढ़ा होगा कि ओहम ला की लिमिटेशन होती हैं कि तब तक अप्लीकेबल होगा जब तक हम कंडक्टर की फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे जब उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देंगे और उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ओहम ला वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं रहेगा सो सिंपल योर आंसर इज नो ओहम ला डिपेंड्स ओनली ऑन दो सब्सटेंसिस इन विच फिजिकल स्टेट एंड दी टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस रिमेंस द सेम क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास अ हाई वोल्टेज सप्लाई ऑफ टेन किलो वोल्ट विल हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वाई तो इसका आंसर होगा कि वी नो दैट पावर लॉस इज इक्वल टू पी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर तो यहाँ पे पावर और जो रेजिस्टेंस होंगे इनका रिलेशन हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन तो जो पावर को इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी टू ओवरकम दिस द रजिस्टेंस शुड बी लार्ज इनफ तो इस इसलिए रजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें पावर जो डेसिपेशन होगी वो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्वेश्चन उसी से हमारे पास इफ कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैन वट इज़ द फिनमिन ऑफ रजिस्टेंस तो आपको पता है कि जो भी कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर रजिस्टेंस मस्ट होगी अब यह कि जो गुड कंडक्टर होते हैं उनके पास रजिस्टेंस वेरी स्माल होगी वेयर एज पुअर कंडक्टर और गुड इंसुलेटर जो होते हैं उनके पास दे हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो मतलब यह है कि फिनमिन जो रेजिस्टेंस का होता है हर एक मटेरियल में एग्जिस्ट करता है जो गुड कंडक्टर होंगे चूंकि करंट वहाँ पे फ्लो करेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लो होगी और जो पुअर कंडक्टर होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ईजीली नहीं कर सकती तो वहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी क्वेश्चन नंबर सेवन है जी हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इन ई एम एफ आर डिफरेंट तो ई एम एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ क्या होता है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द कंसेप्ट ऑफ ई एम एफ इज एप्लीकेबल टू ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड 
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम एफ वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज ई एम एफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहाँ पर ई एम एफ एग्जिस्ट करेगी वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज अपलिकेबल टू मैगनेटिक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो कंसेप्ट होगा ई एम एफ का दैट इज़ ओनली अपलिकेबल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चक्कर होगा और जहाँ पर बात है जी पोटेंशियल डिफरेंस की दैट कैन बी अपलिकेबल टू मैगनेटिक आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल तो ये मेन डिफरेंस है ई एम एफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दस क्वेश्चन नंबर एट है जी अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब कनेक्टेड इन पैरल सर्कट विल प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन वाई कि हमने बहुत ज़्यादा बल्ब जो हैं वो हमने कनेक्ट किए हुए पैरल सर्किट में तो उन्हें इल्यूमिनेशन ज़्यादा क्यों होगी तो सिंपल सा इसका आंसर है बिकॉज ईच लाइट बल्ब इन द पैरल सर्किट रिसीव्स दी फुल बैटरी वोल्टेज तो पैरल सर्किट जब हो जाएगा तो वहाँ पे जो वोल्टेज होगी सब को मैक्सिमम मिलेगी इसलिए उसका इल्यूमिनेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाई इट इज़ डेंजरस टू स्विच अ लाइट बल्ब विद वेट हैंड यानी कि गिले हाथों से अगर हम स्विच को ऑफ या ऑन करेंगे तो वो डेंजरस क्यों होगा हमारे लिए ड्राई ह्यूमन स्किन हैज अ रेजिस्टेंस अप टू हंड्रेड थाउजेंड होम आर मोर जो ड्राई हैंड होंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी बट वेट है बैटरी है रेजिस्टेंस ऑफ वेरी फ्यू हंड्रेड होम अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पर रजिस्टेंस लेस होती है तो इसमें जो होगा जो ड्राई हैंड है वहाँ पर रजिस्टेंस हंड्रेड थाउजेंड ओम होगी बट जो वेट हो जाएगा गीला हो जाएगा तो वहाँ पर रजिस्टेंस लो हो जाएगी जब रजिस्टेंस लो होगी तो वहाँ से करंट ईजिली फ्लो करेगा तो दैट वाई इट इज़ डेंजरस टू स्विच द इलेक्ट्रिसिटी स्विच विद द वेट हैंड्स क्वेश्चन नंबर टेन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज फ्यूज वायर प्रिवेंट द डेंजर ऑफ आ शार्ट सर्कट जो फ्यूज होता है फ्यूज़ के आप अंदर आपने देखा कि छोटी सी वायर्स होती हैं तो वो कह रहे हैं जो फ्यूज वायर होता है वो इलेक्ट्रिक शार्टेज को किस तरह शार्ट सर्कट को किस तरह प्रिवेंट करेगा फ्यूज इन आ सर्कट कंट्रोल द एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट होगी करंट की जो कि सर्किट में से फ्यूज फ्लो करने देगा इफ़ द करंट इंक्रीजेज फ्राम आ सर्टन लिमिट स्पेसिफिक लिमिट होगी हर एक फ्यूज़ की लिमिट होती है तो जब उसमें से जो सर्टन अमाउंट में करंट इंक्रीज हो जाएगा तो जो वायर होगी दैट मेल्ट तो वो वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा और वहाँ से करंट बाकी अपलिस में फ्लो नहीं करेगा और वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से जो फ्यूज़ होता है वो शार्ट सर्किट में हेल्प करता है हमारी के जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो शार्ट सर्किट का डेंजरस रिड्यूस हो जाता है ये थे हमारे शार्ट क्वेश्चन जी यूनिट नंबर फोर्टीन के